так Бог дав ще, ну, допустив, що в мене прорвався ефір, я, я не прочитала псалом. Ні, я прочитала, а його не записала. Ну, тобто, зупинилась трансляція на 5 хвилин. О, я хочу сказати. Справа в тому, що е, після цього, пішли, після мого запису, пішли молитви інших конфесій. Я не знаю, яка в мене конфесія. Я зараз молюсь за, за Україну, але я знаю, що Бог спасає, рятує весь світ. Коли я слухаю зараз тих, хто веде людей в молитві, то я кажу, ви дуже відірвані від Бога. У вас нема слова такого чіткого. Мають бути пророки, яким Бог відкриває Біблію, відкриває слово і чітко по слову молитись. Тому що загальні фрази, коли ви не знаєте, як Бог творить світ, кажете, що е, це путь, тобто це ми за розумієте, священники зараз говорять, що це путь. От, тобто ми маємо померти. Да? А далі що? Не зрозуміло. Не шукають Бога. Так, да, написано, що Ісус сказав, я шлях, істина і життя. Істина. Чому забули слово істина і життя? Де воно життя? Чому не забули, що шукаєте царство Божу? Шукаєте царство Божу. Написано, написано. Далі. Свята молитва, очі на суші не написав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Ви розумієте, останній час надо, треба дуже важливо вивчати слово. Це дуже важливо. Говорити по слову, чітко по слову. Хай слово судить священиків. Якщо ви зараз ви не маєте зв'язок з Богом, тому що вам не відкривається істина. Чому у вас не відкривається істина? Чому ви не шукаєте в Біблії? Тому що у вас дуже багато літератури, яка заважає вам пізнавати. Треба зараз відкривати Біблію. Біблію, Слово Боже. Ісус – це життя. І це істина, яку треба шукати. Не, не написано, що... Не, не думайте, що ви вже все знаєте. Чи помрете, і Бог все вам покаже. Ні, тут життя. Переконайтесь тут життя, незалежно від того, що зараз вбивають нас. Тут життя, на землі, тому що сатана прийшов вбити, вкрасти і погубити душі, ви розумієте? Я звертаюся до всіх, хто знає, говоріть по слову, просто, можете не слухати мене, але говоріть по слову зараз, чи мовчіть взагалі. Якщо вам Бог не відкриває істину, Біблія, то мовчіть. Тому що ви не переконливі. Розділ 34 Псалом. Я прочитала його, але е, не було зв'язку. Ну, я продовжую молитися за Україну. Помп слову. Тому що віра від почутого. Віра від почутого. Ми закріплюємося в слові, в істині, і живемо далі. Наш дух має наповнюватися. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні, і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа, і підносити ім'я Його разом. Шукав я Бог Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей Бог взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і визволює їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі його, бо ті, що бояться його, не Достатку не мають. Левчуки бідні, голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене. Страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро? Свого язика бережи від лихого, а уста свої відговорення підступу. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, уши ж його на їхній зойк. 
Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять із землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їх, їх висловлює, визволює їх. Господь зламонесердним близький і впокорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Я вчора слухала, як говорили про росіян, деякі політологи, що в них нема нічого цінного, так? Вони знищують і роддома, і школи, і садочки, і церкви. Говорять, палає церкви. Ви знаєте, давно спостерігали, як, яка кара приходила на людей, які за радянської влади нахабно знищували церкви. І спостерігали люди, які у тих людей був страшний кінець. Як вони мучилися, яка кара приходила на те, хто посягав на храм Божий. От, і я хочу сказати, що е, справа в тому, що, здається, фашисти не розрушували храми. В них якась була інформація про це. От, а Росіяни самі на собі ставлять хрест таким чином. Розумієте? Таким чином. І хто в цьому винен? То, те пророцтво про русський мір, про грядущого царя? Кажуть, що Путін дав наказ знищувати Харків, руйнувати його і бомбити. Зло безбожному смерть за події. І винними будуть всі, хто ненавидить правильно. Я дякую тобі, Боже, Господи святий, Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять і землі. Я дякую тобі, Боже, що твоє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять і землі. Я дякую тобі, Господи, за це слово, за, за твоє слово, яке ти сьогодні відкрив. До речі, це ти відкрив у е, Біблії, аудіо Біблії. Просто слово дня. Відкрився 33 псалом. Тобто він відкрився всім. Всі, хто підписаний на цей сайт, можуть зрозуміти, що сьогодні Бог говорить на сьогоднішній день. Ось молитва за 15 Вересні, будь ласка, Бог дав слово. Я його прочитала російською мовою, зразу відповідь отримала. Зло безбожному смерть за події, і винні будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Господь визволить душу рабів своїх. Розумієте, м- мабуть, іде мова про душу, про тих вбитих на, на нашій землі. Це вже душа, і, і раби його будуть визволені. І винні не будуть усі, хто вдається до нього. Молимось, освіщаємось, шукаємо слово, відповідь слові. Так Бог створив, зрозумійте це. Нам зараз розказують неправду. Аби врятуватися, померти, а там нам рай, а комусь ад. Ні, тут на землі життя. Благословіть Господа. Благословіть Господа. Ще раз прошу, благословіть святого Бога.